爸爸，你这几天去哪里了？我好想你。爸爸现在不是回来了吗？嗯，来，坐好。毕先生，向俊先生来了。照顾彤彤。哎，彤彤，你来干嘛？我只想跟你谈谈。我们之间还有什么可谈的？不要以为你救了我，我们过去所有发生的事情。就可以一笔勾销。你我之间势不两立，我不追究你，只是因为我顾及到年老体弱的父亲。你听我说完好不好？其实我早就醒了，但是我一直面对不了我自己，所以只好假装昏迷。你现在跟我说这些有什么意义呢？梧桐的一番话，最终让我醒悟，让我明白，剩下的路该怎么走。我们之前的事情，是你误会梧桐了，一切都是我一手安排的。那些照片，是我将它用迷药迷倒之后摆拍的。我们之间什么也没有。我被怨恨冲昏了头，所以才会干出这些傻事来。因为我根本没办法接受，他最后还是选择了你。所以，我才选择报复。我并没有想到这件事情会闹得这样严重。我更没有想到你会帮梧桐顶这个罪。我不得不承认，你对梧桐的爱比我对他的更深是我辜负了他，利用了他的信任，我已经得不到他的原谅了。我唯一能为他做的，只有还他清白。他始终深爱着你，请你相信我。我知道了。